ملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ورسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين قال الله عز وجل وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار صدق رسول الله محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم ففي حوس من مع دوس من وابراسم تحسنت بالاسم العظيم من الغلب وعطف قلوب العالمين بأسرها علي وألب سني قبه لم بشلم خط صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية الله سبحانه نمرة بابيترا مايا مجلس دعاء إن إجابة تولا إيرو لوغتوم نموكم ويندا پتاوركم وبغريكنا سوالي هايا عملا يقبول سيو مارا وطي نمرة كودبانغل ننم 
ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നും നമ്മുടെ പ്രാസ്ഥാനിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വിശിഷ്യ ഇവിടെ അന്തിവിഷമം കൊള്ളുന്ന ഒരുപാട് സുഹദ ഔലിയ ഈ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന വടകര മമ്മദാജി തങ്ങളുപ്പാപ്പ താജുൽ ഉലമ നൂറുൽ ഉലമ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഈക്കുസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് മഹത്വക്കൾ കാതിരി തരീകത്തിന്റെ മഷന്മാർ എല്ലാവരുടെയും ഹവറാത്തിലേക്ക് മജ്ലിസിലെ സ്വാലിഹായ അമാലിന്റെ മിസില് സ്വാപത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരെല്ലാവരുടെയും മതതും പൊരുത്തവും ഉള്ള മജ്ലിസായി നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസില സാധാത്തുക്കൾ ഉലമ ഉമറ നല്ല ഈമാനുള്ള ഉപ്പ ഉമ്മമാർ പിഞ്ചുമക്കൾ എല്ലാവരുടെയും പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം സലാമത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നേരത്തെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പാടാനും പറയാനും അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ആളുകൾ ജാതി മതഭേദമന്യേ ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും പറയാനും പാടാനും അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നത് ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ജീവിതം എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ പാഠമാണ് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിൽ വന്നിരായ ഉസ്താദ് അവർകൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഏത് വിഭാഗം ആളുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാലും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വലിയ ദർശനങ്ങളും ഒരുപാട് പാഠങ്ങളും ാണ് എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാഠത്തിന്റെ അപ്പുറം അവന്റെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലോട് എത്ര ബന്ധം ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മജിലിസിൽ വരാനും ഇരിക്കാനും സമയം ചെലവഴിക്കാനും നേരത്തെ നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാനുമുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളിൽ ഈമാന്റെ ചെറിയ കണികകൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മജിലിസിനോടോ പരിശുദ്ധമായ റബിയുൽ അവൽ മാസത്തിനോടോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടോ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് എത്ര സമയം അള്ളോ എന്നിങ്ങനെ നിരന്തരം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നവനാണ് അവൻ വലിയ നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ് പക്ഷേ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവസല്ലമാ തങ്ങളോടവന് ബന്ധമില്ല എങ്കിൽ 
അവന്റെ നിസ്കാരം അള്ളാഹുബിന് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനീകളോട് ാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വഴികൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദീനയിൽ പോവാനുള്ള മനസ്സ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സാധാത്തുക്കളോടൊപ്പോ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനും അവരെ പൊരുത്തം സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള അവസരോ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൂടാഹു എന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വിശ്രുതമായ ഒരു ഹരീസുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷോ ആ മനുഷ്യനെ കബറിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ സാധാരണ കബറിന്റെ സമീപത്ത് അതാ വിളിക്കുന്ന തൽക്കീൻ നിങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് മലക്കുകൾ മുൻകർണീർ അലൈസലാം ഇതാ നിങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്ന് നിങ്ങളുടെ കബറിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തട്ടിയുണർത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ നേൽപ്പിച്ചിരുത്തി എന്നിട്ടതാ അവര് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന റബ്ബുക്കുക ഇങ്ങനെ തുടർന്നുള്ള ചോദ്യം ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു പേടി കൂടാതെ മറുപടി പറയണം അള്ളാഹു റബ്ബി ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിശോധനയുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നീ ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരിക്കുള്ളൊരു പരിശോധന അപ്പുറത്തതാ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി റതയല്ലാഹു എന്ന് വല്ലേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു രൂപം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ അത് കാണിച്ചുകൊണ്ടൊരു ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യ ഈ കാണുന്ന വ്യക്തിയെ നിനക്ക് വല്ല പരിചയമുണ്ടോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കബറിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റിലുള്ള ചോദ്യമാണ് അവിടെ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് അമ്മൽ മുഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങളെ അറിഞ്ഞവര് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചവര് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചവര് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മദീനയോട് മനസ്സ് വച്ചവര് മദീന കാണാൻ മനസ്സിൽ മോഹം വെച്ചു നടന്നവര് നബിതങ്ങളെ റബിയുൽ അവ്വലി വന്നാൽ എന്തൊരാവേശമാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ മതഹ് കേൾക്കാനും പറയാനും അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും വലിയ ആവേശമാ 
ഇങ്ങനത്തെ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനതാ ആ റസൂലുള്ളാന്റെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോഴേക്ക് അതെന്റെ നേതാവായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ജീവിതകാലത്ത് ഒരുപാട് രാത്രികൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ ഞാൻ മദ്രസിൽ പഠിക്കുമ്പോ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ആ മുത്തിനബി തങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചു പാട്ടുപാടിയല്ലോ റബിയുല്ല വരുമ്പോൾ ദഫ് മുട്ടിയിട്ട് റസൂലുല്ലാന വർണ്ണിച്ചല്ലോ തങ്ങളെ മൗലി തോതുമ്പോ എനിക്കെന്തൊരാവേശമായിരുന്നു റസൂലുള്ളാന പറയുന്ന സദസ്സിനോട് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ മനുഷ്യനതാ കാണുമ്പോഴേക്ക് ഹബീബി എന്ന് പറയുമെന്ന് ഇമാം ബുഹാരി റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത് മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അവരാരാണ് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നവരാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് റസൂറുള്ളാന അറിയൂല്ല നബിതങ്ങളെ ചരിത്രം അറിയൂല്ല റസൂറുള്ളാന്റെ മദീനയോട് സ്നേഹമില്ല റബിയുൽ അവലിനോട് താല്പര്യമില്ല വീട്ടിലൊരു മൗലിദിന്റെ സദസ്സു പോലും സംഘടിപ്പിക്കൂല ഒരു സ്വലാത്തു പോലും ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കൂല അള്ളാന്റെ റസൂലിന് നേരിട്ട് സലാം പറയാനുള്ള നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കൂല റസൂലുള്ളാക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള നജസായ ഭക്ഷണം മയക്കുമരുന്നും മദ്യത്തിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും അടിമകളായി പോയവര് ഇങ്ങനത്തെ മനുഷ്യനത വിളിച്ചു പറയുന്നതാ എനിക്കാ മനുഷ്യന് പരിചയമില്ല ജനങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇന്നഹൂ മുഹമ്മദ് അതൊരു മുഹമ്മദ് നബിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ രണ്ടു വിഭാഗം ആളുകളാണ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ പരാജയവും വിജയവും തീരുമാനിച്ചു പോയി ആദ്യമതാറസൂറുള്ളാനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മനുഷ്യനോടതാ മലക്കുകൾ മനോഹരമായ നരകം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഗൗരവമുള്ള നരകം ആ നരകത്തിന്റെ ഭീകരമായ രംഗം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ബേജാറാവുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ മലക്കുകൾ പറയും മനുഷ്യ നിനക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന നരകമാണിത് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ പഠിച്ചല്ലോ റസൂലുള്ളാന അറിഞ്ഞല്ലോ നബിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ നരകം സ്വർഗമാക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം അങ്ങ് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു നൗമത്തൽ 
മണിയറയിലെ പുതുമണവാളനന്തിയുറങ്ങുന്നത് പോലെ നീ സുഖമായിട്ടുറങ്ങിക്കോളൂ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യനോടതാ സുഖകരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ പറയുന്നു മനുഷ്യ നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ മനോഹരമായ സ്വർഗം പക്ഷേ സ്വർഗത്തെ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്കുള്ള ഈ സ്വർഗം അക്കാണുന്ന നരകമാക്കപ്പെട്ടു പോയി ഈ മനുഷ്യൻ ഭീതിയോട് എല്ലാ നിമിഷവും കബറിൽ ഭയാനകര ഭയാനകമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഉപ്പമാരോട് ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ സന്തോഷത്തോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുവോ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അവര് നമ്മളെ പോലെ വലിയ വിവരമുള്ളവരായിരുന്നില്ല നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പോയി നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് വിവരം അക്കാഡമിക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണെങ്കിലും അവരുടെ ഈമാ വലിയ പവറുള്ള ഈമാനായിരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അറബി ഭാഷയുടെ അർത്ഥത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആ ഭാഷയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഈമാൻ ലഭിച്ചുവോ അവര് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മൗലി അറിയാതവരെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്നു അവര് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം വരുമ്പോ വല്ലാതെ ആഹ്ലാദിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് പുതിയ കാലത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡിന്റെ പിറകെ പോകുന്നതിന് പകരോ ആയിരിൻ മുൻഗാമികൾ പോയ വിശ്വാസത്തിന്റെ വഴിയുണ്ടല്ലോ ആ വഴിയെക്കാൾ വലിയ മറ്റൊരു വഴിയില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ചോളൂ അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ പിടിക്കലല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഹബീബായ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന് നമ്മൾക്ക് മാതൃകയാരാന്നറിയോ മദീനയിലെ അൻസാറുകളാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളതാ മക്കയിൽ നിന്ന് ഹിജറ പോവുന്നത് സഫർ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആഴിഷാമോളും അസ്മാവുമോളും മാത്രമേ അവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ സിദ്ദീഖുല്ലങ്ങൾ വീടിന്റെ അകത്താണ് തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അകത്തു പോയിട്ടതാ ഉപ്പാനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അബൂബക്കറെ ഈ വീട്ടിലുള്ളവരൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തണോ നമുക്കൊരു സ്വകാര്യം പറയാനുണ്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ലാ ഇത് രണ്ടും എന്റെ പെൺമക്കളല്ലേ ഫിദാക്ക അബീ യാ റസൂലല്ലാ ഈ വീട് അങ്ങേക്ക് തന്നെ സമർപ്പിതമാണ് ഇവിടെ വെച്ച് എന്ത് സരഹസ്യം പറഞ്ഞാലും ഒരാളും ഇത് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കൂല അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ധൈര്യമായി പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോഴാണ് റസൂലുള്ള പറയുന്നത് അബൂബക്കറെ ഉദിനലീബിൽ ഹിജറോ 
എനിക്ക് ഹിജറ പോവാൻ സമ്മതം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിജറ പോവാനുള്ള അനുവാദം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജനിച്ചു വളർന്ന പെറ്റ് പടർന്ന നാടിനോട് വിട ചൊല്ലിയിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോവാൻ എന്റെ റബ്ബനിക്ക് സമ്മതം തന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഭൂപക്കറെ കേൾക്കേണ്ട താമസം സിദ്ധീകൃതങ്ങളെ ചോദ്യോ ഞാനും സഹയാത്രികനായിട്ട് കൂടെ വന്നോട്ടെ ഉടനെ തന്നെ റസൂറുള്ള പറയുന്നു നീ അല്ലാതെ പിന്നാരുണ്ട് എന്റെ കൂടെ വരാൻ ഇതങ്ങ് കേട്ട പാഴിഷാത്തു സിദ്ധീകരതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് എന്റെ പാപ്പയുടെ രണ്ട് കണ്ണും നിറഞ്ഞൊഴുകി എന്റെ പാപ്പയതാ കരയുന്നത് സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയുന്നത് ഞാൻ അന്നാണ് കണ്ടത് അബൂബക്കറു സിദ്ധീകൃതങ്ങൾക്ക് റസൂള്ളാന്റെ കൂടെ പോവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ അതാ കരഞ്ഞുപോയി അത്രയും വലിയ അവസരമല്ലേ ലഭിച്ചത് ഇരിക്കട്ട ചരിത്രത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ പോവാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും റെഡിയാക്കി ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോവാൻ ആളുകളെ വാഹനം കൊണ്ടുവരാൻ ആളുകളെ പണം സമ്പാദിച്ചുവോ അതുപോലെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ അടിമകളെ എല്ലാറ്റിനും ആളുകളെ തയ്യാറ് ചെയ്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങളുടെ മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്ര രാജകീയ യാത്രയാക്കാൻ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലിയല്ലാഹു എന്നു എല്ലാം നടത്തി സുബാനല്ലാ തങ്ങളുടെ കൂടെ അക്ബർ ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ശത്രുക്കൾ കാണാതെ വന്നിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണത്തിന്റെ നല്ലൊരു പാത്രം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു നബിതങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുത്തു ഭക്ഷണത്തിന്റെ തളിക കൊണ്ടുവന്ന ചാത കവറ് അത് കെട്ടിയ കയറുള്ള അടിച്ചു നോക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു അസ്മാ ഈ കയറവിടെന്നാണ് എന്ത് കയറുകൊണ്ടാ നീ ഭക്ഷണം കെട്ടിയത് അസ്മാ മോള് പറഞ്ഞു നബിയെ വീട്ടിലൊരു കയറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പുറത്തു പോയാൽ ശത്രുക്കൾ വിവരമറിയുമെന്ന് ഞാൻ ഭയന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് എന്റെ വസ്ത്രം കീറിയിട്ടാണ് ഞാൻ കെട്ടിയത് ഉമ്മമാരെ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച മഹതികളുടെ ജീവിതം പഠിക്കണേ അസ്മാവുമോളുടെ വസ്ത്രം കീറിയിട്ട് റസൂറുള്ള ഭക്ഷണം കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു നബിതങ്ങളെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അസ്മാ നിനക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണം ഇതിന് പകരം തരുന്നതാ ാഹുലൈവസങ്ങൾ ആ യാത്ര തുടങ്ങിയ വിവരം മദീനക്കാരറിഞ്ഞപ്പോൾ മദീനയിലെ ജനങ്ങളൊന്നടങ്ങും റസൂലുള്ള സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കമാണ് നബിതങ്ങൾ വരുന്ന വിവരമറിഞ്ഞപ്പോഴേ കുന്നത് വരെ മദീനയിലെ അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന പുരുഷന്മാര് പെണ്ണുങ്ങളതാ വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കയറി നിന്ന് റസൂറുള്ളാനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ചെറിയ പിഞ്ചുകുട്ടികൾ അങ്ങാടിയിലൂടെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് അയിന നബിയുള്ള 
അതാണ് നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യം മദീനയിലാണ് മദീനയിലെ അനുസാറുകളാണ് റസൂലുള്ള ആഘോഷപൂർവ്വം ആസ്വദിച്ചത് ചില ആളുകളൊക്കെ അറിയാതെ വിവരമില്ലാതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ആദ്യമായിട്ട് നബിദിന ഘോഷയാത്ര നടത്തിയപ്പോൾ ഏതു പതാകയാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ സ്വഹാബികൾ പിടിച്ചത് അന്ന് ഓതിയ മൗലിതേതാണ് അന്ന് മുട്ടിയ ദഫ് എന്ത് ദഫായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല പ്രാമാണികമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും മാസം പന്ത്രണ്ടിന് റസൂലുള്ള മദീനയിൽ വരുമ്പോ മദീനക്കാരായ അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന ആളുകൾ അവരാണ് അൻസ്വാറുകളിൽ പ്രഗൽഭന്മാര് അവരതാ റസൂലുള്ളാനെ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് അവര് പാടിയ മൗലിതാദ്യത്തെ മൗലിതേതാന്നറിയോ തങ്ങളാകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ചന്ദ്രനെ പോലെ തിളങ്ങുന്ന പ്രകാശമായി നിൽക്കുന്ന ഹബീബ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നണഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ എത്രയോ നന്ദി ചെയ്യണം ഞങ്ങളെ നാടിന് വെളിച്ചമായിട്ട് കടന്നു വന്ന നേതാവേ ഞങ്ങൾ അവിടെ തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വലിയവർ പാട്ടുപാടുമ്പോൾ മൗലിതോതുമ്പം പിഞ്ചു മക്കളെ പണി എന്താണെന്നറിയോ ചെറിയ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അതാ ദഫ് മുട്ടുകയാണ് അവരും പാട്ടുപാടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ റസൂലുള്ള വന്നു പോയല്ലെന്തൊരു സന്തോഷം പിഞ്ചു മക്കൾ ദഫ് മുട്ടുകയാണ് ഉമ്മമാര് സ്ത്രീകൾ വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കയറി നിന്നിട്ട് റസൂലുള്ള ആന്റെ വരവിൽ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഇവരാണ് മദീനയിലെ അനുസാറുകൾ സുബാനല്ല റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് കണ്ടോ ആയത്തുൽ ഈമാൻ ഈമാനിന്റെ അടയാളം എന്താണെന്നറിയോ സ്നേഹിച്ച അനുസാറുകൾ ആ അനുസാറുകളോടൊപ്പം നിൽക്കലാണ് അവരെ സ്നേഹിക്കലാണ് അവരെ പാത പിന്തുടരുന്നവർക്കാണ് ഈ മാനുള്ളത് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ആസ്വദിക്കാനും പ്രകടനം വിളിക്കാനും മൗലിതോതാനുമുള്ള പാരമ്പര്യം മദീനയിലെ അനുസാരുകളുടേതാണ് വാട്സപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളും വരും പി റബി ഓരോ റബി ലെവൽ ആകും വഴി ഓരോ ചോദ്യം എന്നാളെ എന്നോട് ഒരാൾ ഭയങ്കര ചോദ്യം ചോദിച്ചു നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ മൗലിതാഘോഷത്തിന് ഏത് മൗലിദ കിതാബിലെ മൗലിതാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഓതിയത് അപ്പൊ ഞാൻ തിരി എല്ലാ ചോദ്യത്തിനൊന്നും മറുപടി പറയരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു ഓദിയ മുസഹഫ് ഏത് പ്രസന്ന പ്രിന്റ് ചെയ്തത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു ഓദിയ മുസഹഫ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത പ്രസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടൈമിൽ ഓദിയ മൗലിദിന്റെ കിതാബിന്റെ പേരും പറയും എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഖുർആാനിന്റെ കോപ്പിയും മേൽപ്പിച്ചു പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഖുർആൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓതുന്നുണ്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു എന്നു ഖുർആാനിന്റെ കോപ്പി പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫാദങ്ങളെ കാലത്താണ് ഖുർആാന് ലോകത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാകുമോ 
ഒരിക്കലുമില്ല ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ ജനിച്ച ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ കാഴ്തയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മൗലി തോതിയിട്ടുണ്ട് ജനിച്ച ഒന്നാമത്തെ ദിവസം കഴയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മൗരി തോതിയത് ആരാന്നറിയോ റസൂലുള്ളാന്റെ വല്ലിപ്പയായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റലിയാഹു എന്നു ഏതാണ് ഓതിയ മൗരിതല്ലേ അൽഹംദുലില്ലാനി ഹാദൽ ഗുലാമ ിൽ <laughs> അബ്ദുൽ മുത്തലിബ ആ കുഞ്ഞുമോനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പാടുകയാണ് ഈ നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള കുഞ്ഞുമോനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അള്ളാഹുവിനാണ് സ്തുതി ഈ കുഞ്ഞുമോന്റെ പേരെന്താണെന്നത് പൂർവ്വ വേദങ്ങളിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പേര് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരാണ് അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ നിന്റെ കഴവെ പിടിച്ചു ഞാൻ കാവൽ തേടുന്നു എല്ലാ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഈ കുഞ്ഞുമോനെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലോ എന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മൗലി തോതിയിട്ടുണ്ട് റബിയുൽ അവൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് മദീനക്കാര് ചൊല്ലിയത് അതുകൊണ്ട് മൗലി തോതുന്നത് അൻസോറുകളുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ദഫ് മുട്ടുന്നത് മദീനയിലെ അൻസാറുകളുടെ പാരമ്പര്യമാണ് റസൂറുള്ളാനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ജാഥ നടത്തുന്നത് ഘോഷയാത്ര നടത്തുന്നത് മദീനയിലെ അൻസാറുകളുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ആ പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ പൂർവീകരായ ഉപ്പാപ്പമാര് നേരിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിനേക്കാൾ വളരെ ഉഷാറുള്ള സ്ഥലങ്ങളാ ഞമ്മൾ കരുതി കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് റബി ഉല്ലവൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ആ നാട്ടിലെ മനുഷ്യന്മാര് മറ്റൊരു ജോലിക്കും പോകൂല ഒരു ജോലി ഇല്ല അവിടത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ ഒന്ന് മത്സ്യം പിടിക്കല കടലിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് പോലെ മത്തിയും അയിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ശുദ്ധമായ കടൽ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിട്ടുള്ളൂ അത് പിടിക്കുന്ന ആളുകളാ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അവർ സഫർ അവസാനമായാൽ ബോട്ട് മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സർക്കാർ ജോലിക്കാർ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീവ് അപേക്ഷിക്കൽ റബി ലെവല് മാസത്തില അങ്ങനെ ലീവ് എടുത്തിട്ട് എന്താ പണിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസവും സുബഹിന്റെ മുമ്പ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങൾ ജനിച്ച സമയത്തതാ മൗലി തോതുന്നു ചെറുപ്പക്കാരി എന്തൊരാ വേഷമാന്നറിയോ മൂന്നര മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയം വരെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസവും റസൂറുള്ളാന്റെ സലാം പൈത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് ദിവസവും രാത്രിയിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ ഇരുപതിനായിരം ഒന്ന് സ്ഥാതൊന്ന് ചോദിച്ചാ മതി ആളുകൾ തരുന്നറിഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് പന്ത്രണ്ടും വന്നു അടുത്ത പന്ത്രണ്ടും വന്നു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടും ഒപ്പം വന്നു ആളുകൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും വല്ലാത്തൊരു നിബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള മനുഷ്യന്മാര് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ റബിയുല്ലവൽ പതിനൊന്നിന് അസറിന്റെ ശേഷം അവിടെ ജാഥ നടക്കൽ അതിന് യാതൊരു മാറ്റമില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് പോയപ്പോ അന്ന് വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് അടിക്ക് നോക്കി ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭയങ്കര ശക്തിയായ ചുഴലിക്കാറ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരം വാക്ക് അടിച്ച് ഷെയ്പ്പാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ദ്വീപിലേക്ക് വന്നു 
ഞാൻ അവിടുത്തെ കാതിയാരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ജാതം നാലോചിച്ചൂടെ അത് ഏറ്റവും ശക്തമായ കാറ്റാ ദ്വീപിലേക്ക് വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി സഖാഫി മുണ്ടൻ പ്രസ്താദ് ഉണ്ട് അങ്ങന്റെ കൂടെ അപ്പുറത്തെ മദ്രസ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കാറ്റിന്റെ ഗതി വന്ന് നോക്കുമ്പോ തെങ്ങുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഖുറാനിൽ വശം നജുമു വശ്ചുദാൻ എന്നുള്ള ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ നോക്കിയ കാണാ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ സുജൂതിൽ പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു തെങ്ങൊക്കെ റുക്കുവിലാണ് അപ്പൊ ഉസ്താദ് തന്നെ അല്ല മോനെ റുക്കു അല്ല സുജൂ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു ആ യാതി ആട്ടം ആടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുത്തെ കാതിയാരോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ജാതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നിർത്തി വെച്ചാൽ ഉസ്താദ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അറുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സായി ഇന്ന് വരെ ജാത നിർത്തി വെച്ചിട്ടില്ല സ്വലാത്ത ജാത നിർത്തി വെക്കണം ഒരു പരിപാടിയുമില്ല നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നു അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ പുരുഷന്മാര് വെള്ള ഡ്രസ്സ് മാത്രം ധരിക്കും ചെറിയ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ വെള്ള ഉടുപ്പാണ് ധരിക്കുക രോഗമില്ല രോഗമായിട്ട് വീട്ടിൽ വരാൻ കഴിയാത്ത ചില ആളുകളെ ജാത പോകുന്ന വഴിയിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കും അവരും വെള്ള ഡ്രസ് അപ്പൊ ഉസ്താദിനോട് പറയും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വികൃതി തോന്നി വെള്ളടാത്ത ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടെത്തിട്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ നാടല്ലോ അങ്ങനെ ജാത ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി അവസാനം ഒരാളെ കിട്ടി ഒരു മഞ്ഞ കുപ്പായ അപ്പൊ ഞാൻ അവസ്ഥാന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത നിങ്ങളല്ല പറഞ്ഞ എല്ലാരും വെള്ളേന്ന് അയാളെ പിടിച്ചു ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോ അയാൾ കോഴിക്കോട് അവിടെ മദ്രസന്റെ പണിക്ക് പോയാളാ അന്ന് അട്ടായിരുന്നല്ല അയാളെ പറ്റിച്ചത് നിങ്ങൾ എത്ര റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമാ തങ്ങളോട് എത്ര ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിലുള്ള സ്നേഹമാണ് അപ്പൊ റബിയുല്ലെ മാസം ആ മാസത്തെ എത്രത്തോളം ഇഹിയ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയത് മദീനയിലെ അനുസാറുകളിൽ നിന്നാണ് അനുസരിക്കാനും റസൂലുല്ലാന സ്വീകരിക്കാനും നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങളെ പാടാനും പുകഴ്ത്താനുമുള്ള ആ വലിയ മാതൃക അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയ മഹാനായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പിതാവെന്ന പേരിൽ കുത്തുബിയത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫാത്തിഹ സൂറത്തോതാറുണ്ട് നമ്മളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ വൈജ്ഞാനിക കേരളത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വെളിച്ചം പകർന്ന പൊന്നാണിയുടെ നായകൻ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂ ആരാണ് നമ്മുടെ വന്യരായ ഉസ്താദ് അവർകൾ നൽകുമാറാവട്ടെ ആ സുൽത്താനുല്ലുലമയും റഈസുല്ലുലമയും അതുപോലത്തെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ ഒക്കെ ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹ്റുല്ലുലൂക്കെ ഉസ്താ അള്ളാഹു തറചേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഓക്കെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വതക്കത്തുള്ള ഉസ്താദ് സ്വതക്കത്തുള്ള ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുളപ്പുറത്തിനടുത്ത് കുന്നുംപുറം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് കൊടുവായൂരിൽ ജനിച്ച മഹാനാണ് ചുക്ലിയിലാണ് മഹാനവരകളെ അന്ത്യവിശ്രമ കേന്ദ്രം കേരളം മുഴുവനും ആദരിച്ച പ്രതിഭാശാലിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ശംസുല്ലുലമ കുത്തുബിത്തങ്ങളുടെ ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി മൗലാന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ ഋഷബോധമുള്ള മഹാനാണ് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാലിലകത്തിന്റെ ഉസ്താദ് ആരാന്നറിയോ മഹാനായ വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയ ആരാണത് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ചൊല്ലുന്ന ബദർ മൗലിതില്ലേത്തില്ല 
وكل مجاهد لله وأخل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله موسیقی महान अवरगले रजिच्चे चरीयरु माउली दान मंगूस माउली दी यानि इंद्र मुमिनी गलोडी इन्नतई वागदिन एक चरीया समनेशम नलगान उद्देशी कुंडु मंगूस माउली दिन मुरगा पिटचोडू मंगूस माउली दो एक चरीया साधन बल्ला मंगूस मौली दुंडा किये दंडी ने नरियो महाना या मखदू दंगला समी बत्तु बंद टडा पुन्नानी कारी बंद टु परंजुस्ता दे न्यंगल क वलिया प्रयास अंगलों प्रदीसंधि गलु मारी वलिये रोगम व्यापका माई टु रोगमुंडी सांबत्ती का माई टु वलिये प्रयास अंगलुंडी वलिये संगड़ अंगलुंडे मखदू दंगल कुम अबेरोरी बाढ प्रदीसं موسیقی 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 சுருக்கப்பட்ட மோலிதி சரிய மோலிதி ஆருக்கும் எப்படும் மோதான் கடியும் நம் உலிதானி ஆ மோலிதின்ட ஒன்னாமத்து தொடங்கன் வரியில் தன்ன ரசூலுல் ஜெனிக்குகையானு சுபானல்லதி அத்துல அப்பி சகிரி ரபியில் அவ்வலி கமர நபியில் ஹுதா وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا اندرو محتم اللہ واجگا ما پرنج دی سبحان اللہ دی اطلع فی شہر ربی اللہ وال ربی اللہ وال ما ستل ادب پچھ اللہ یتر پری شد وانانی نبی دنگل اندہ ید ربی اللہ وال اللہ ادی چوہ نان پرنج دی ابن رابل سور ندی چد آرے نال پد نان نو پرنج لدن دی ارتو ابن سور اندہ ین اللہ இன்னலை உள்ள சூரன் இன்னு உதிச்சு என்னானங்கில் ரசூல் உள்ள உதிச்சதான ரபி உள்ளவலில் அதுகொண்டான அடுத்த வாஜகம் வாஜத நூரகும் 
നബിതങ്ങളെ നൂറിനെ അള്ള പടച്ചു വെച്ചു പോയി കബല ഹൽക്കിൽ ലോകം പടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് റസൂറുള്ള നൂറിനെ പടച്ചിട്ടുണ്ട് മനോഹരമായ പ്രയോഗമാണ് ഈ മങ്കൂസു മൗലിദിന് മദീനയിലെ അനുസാരുകളോട് ഒരു ആത്മബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ മങ്കൂസു മൗലിദിലെ ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് തന്നെ തുടങ്ങുന്ന വരി കണ്ടില്ലേ അനുസാറുകൾ പറഞ്ഞ പദത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രയോഗമാണ് ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഉദിച്ചു വന്നല്ലോ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനെ പോലെ മദീനയിലെ അനുസാറുകൾ വർണ്ണിച്ചതുപോലെ വർണ്ണിച്ച മൗലിദാണ് മങ്കൂസു മൗലിദ് അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ യാത്ര തുടരുമ്പോഴാണ് ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും അനുസാറുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞങ്ങളെ വീട്ടിലൊന്ന് താമസിച്ചാലും ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരുമോ ഞങ്ങളെ വീട് അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മദീനക്കാരായ അനുസാറുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മങ്കൂസു മൗലിദിൽ മഹുദൂം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് കണ്ടോ രണ്ടാമത് അന്ത ഉമ്മുൻ അം അബൂ മാറ ഐനാഫീമാ മിസില ഹുസൈനി കൈദി ഹൈറൻ നബി അന്ത ഉമ്മുൻ നബിയെ അവിടെ നിന്ന് ഉമ്മയെ പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോഴെല്ലാം ചിന്തിച്ചു പോയി പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനം മാത്രമല്ലല്ലോ അം അബു അല്ല ഉപ്പയെ പോലെയാണെന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി പക്ഷേ മാറ ഐനാ എന്റെ ഉമ്മാനയും പാപ്പാനയും കുറിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോ അവരിലൊന്നും കാണാത്ത വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു എവിടെയാണ് നബിതങ്ങൾ ഉമ്മയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപൂപക്കടു സിദ്ദീഖ് തങ്ങളും സ്വഹേപത്തും ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടൊരു വാചകം പറയുന്നു സൊഹേബ ഇനി എനിക്കെന്റെ ഇഹ്വാനുകളെ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ കാണാൻ പൂതിയാകുന്നു സ്വഹേബ എന്ന് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹേബത്തിന്റെ ചോദ്യം അവലസിന് ഞങ്ങളവിടത്തെ ഇഹ്വാനുകളല്ല നബിയെ റസൂല്ല പറയുന്നുല ബൽ നിങ്ങളെന്റെ സ്വഹാബികളാണ് നിങ്ങളെന്റെ ഇഹ്വാനുകളെക്കാള് വലിയ പദവിയുള്ളവരാണ് എന്റെ ഇഹ്വാനുകൾ വരാനിരിക്കുന്നവരാണ് അവരെന്നെ കാണാതെ എന്നെ കേൾക്കാതെ എന്നെ അനുഭവിക്കാതെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ 
വരാണ് നമ്മളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ റസൂലുള്ളാഹി എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് എന്ന് പറയാനുള്ള മനസ്സ് രൂപപ്പെടുത്തണേ നബിതങ്ങൾ നമ്മളെ കാണണമെന്നല്ലേ കൊതിച്ചത് റസൂലുള്ളാഹിതങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ജീവിച്ചത് നമ്മളെ കുറിച്ചോർത്തുകൊണ്ടല്ലേ കരഞ്ഞു പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ അൻസാറുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മദീനയിലെ സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മങ്കൂസു മൗലിതിൽ പാടിയത് അന്ത ഉമ്മുൻ അം അബൂ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ മദീനയിലെ അനുസാരകളുടെ നേതാക്കളിൽ പ്രഗൽഭനാണ് സയ്യിദുന മദീനയിൽ വന്നപ്പോ കുഞ്ഞു കുട്ടിയായ പത്തു വയസ്സുള്ള അനസുമോനെ കൈപിടിച്ചിട്ടതാ അനസു തങ്ങളുടെ ഉമ്മ റസൂറുള്ള മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്റെ അനസിനെ അവിടേക്ക് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു നബിയേ ആദ്യമായിട്ട് ജീവിച്ച അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ പരലോകത്തു വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഞാൻ റസൂറുള്ളാന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നബിതങ്ങളോട് പറയും അവിടുത്തെ എളിയ സേവകനായ കുഞ്ഞു അനസാണ് നബിയേ എന്ന് റസൂലുള്ളാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച അനുസൃതിയല്ലാഹുവന്നുവിന്റെ പാരമ്പര്യമല്ലേ മഹദൂന്തങ്ങൾ പാടിയത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് അതേ അന്തമുഞ്ചീന നാളത്തെ ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് രക്ഷ നൽകാൻ ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടുന്ന സമയോ എനിക്കെല്ലാ രക്ഷയും നൽകാറുള്ള ഒരേ ഒരു നേതാവ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകരായിട്ട് വരാനുള്ളത് എന്ന് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ മദീനയിലെ അനുസാരകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മങ്കൂസു മോലിതാ ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് ഇനിയോ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദീനയിലെ വീട്ടിൽ ആയുഷത്തു സിദ്ധി കറതിയല്ലാഹു എന്നെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് റസൂറുള്ള കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ആ വീടിന്റെ ചുമരിൽ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു കർട്ടൻ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കർട്ടനിൽ നല്ല ഒരു നല്ല രൂപമുണ്ട് ഒരു നല്ല ജീവിയുടെ വലിയ ചിത്രമുണ്ട് രൂപമുണ്ട് തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോ ആ ചിത്രം ചുമരിൽ ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഉടനെ തന്നെ നബി സൊല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലമ തങ്ങളതാ അവിടത്തെ മുഖമൊന്ന് തുടുത്തുപോയി അപ്പോഴേക്ക് ഐഷാ ബീബിക്ക് മനസ്സിലായി അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായി പോയല്ലോ ഉടനെ തന്നെ ഐഷാ ബീബിയുടെ മറുപടിയാണ് അതൂബുലാഹിഹി 
ഞാൻ ചെയ്തതെന്തൊരബദ്ധമായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് തൗപ ചെയ്യുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടും ഞാൻ ഇതാ തൗപ ചെയ്യുന്നു എന്ന് റസൂൽ തങ്ങളോട് തൗപ ചെയ്യാൻ മുസ്ലിം ലോകത്തിനെ പഠിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ മെമ്പറാണ് ഉമ്മമാരെ ാഹു എന്നെ പഠിക്കണേ ഫാത്തിമ മോളെ കുറിച്ചും പഠിക്കണേ അവിടത്തെ ഉമ്മ ഹദീജത്തുൽ കുബറാഹു എന്നെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കണേ നമ്മുടെ മുൻകാവികൾക്ക് അതാ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞിനെന്ത് പേര് വെക്കണം ആൺകുട്ടിയാണോ അവര് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചില്ല മുഹമ്മദിലാണ് അവരെ തീരുമാനം അബൂബക്കറും ഉമറും ഉസ്മാനും അലിയും എല്ലാം അവിടെ കടന്നു വന്നിരുന്നു പെൺകുട്ടിയാണോ ഹദീജയും ഫാത്തിമയും മാഴിഷയും ഹിന്ദുവൈരിയ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവര് മറ്റൊരു പേര് ചിന്തിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് ഉമ്മമാരെ മക്കളെ പേരിടുമ്പോൾ ഒറ്റ ചിന്തയാണ് മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു പേരുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ ഒന്നും നേടാൻ പോകുന്നില്ല മറിച്ചൊരു പേരുകൊണ്ട് ആഹാരത്തിൽ വല്ലതും കിട്ടിയാലോ അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്ത് പേര് വെച്ചാലും ദുനിയാവിൽ ആരും നിങ്ങളെ മകന്റെയോ മകളുടെയോ പേര് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നില്ല അതേ സമയം നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളുടെ പേരിന്റെ പിറകിൽ മഹബത്തുറസൂലില്ല ോട് മഹബത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ട് ഇമാം ബുസുരി റിയാഹു എന്ന് അവിടെ നിന്ന് പാടിയില്ലേ ഞാനൊരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ വന്നു പോയാലും എനിക്കൊരേ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്റെ പേര് മുത്തിനെപിതങ്ങളെ പേരിനോട് സദൃശ്യമുണ്ടല്ലോ അതിൽ എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാം ബുസുരേഹു അതുകൊണ്ട് പേര് വെക്കുമ്പോൾ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളോട് ബന്ധമുള്ള പേരാണോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാ അഞ്ച് ആ മൂന്ന് സഹോദരിമാരും രണ്ട് മൂ രണ്ട് ആങ്ങള ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരുമുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഇബ്രാഹിം എന്ന പേരുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡോ റസൂലുള്ളാന്റെ വല്ലിപ്പയാണ് അബുൽ അമ്പിയ എല്ലാവരെ വീട്ടിലും ഇബ്രാഹിം മാത്രമല്ല എല്ലാ വീട്ടിലും മാഴിഷയുണ്ട് 
എന്താണ് ആഴിഷ വന്നതിന്റെ താല്പര്യോ റസൂലുള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോളാ ഭാര്യയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പലപ്പോഴും വർണ്ണിച്ച മഹതിയാണ് നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അവസാനമായിട്ട് എല്ലാം സ്വീകരിച്ച പ്രഗത്ഭയാണ് ആഴിഷത്തു സുദ്ധി അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് പേര് വെക്കുമ്പോ കുട്ടി പ്രസവിക്കപ്പെട്ട പേരിടാൻ വേണ്ടിട്ട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഒരു ഉസ്താദിനെ അപ്പൊ എന്താ ഉസ്താദെ ഞങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് പേരിടാം ബാന് എന്നുള്ള പേരിട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ബാന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഈ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ ബാൻ ചെയ്യാന്ന് അറിയും പാസ്പോർട്ട് ബാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്കറിയാം പിരിവിനൊക്കെ പോയാൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കയറ്റി വിടുന്ന സമയത്ത് അതിനെ വിളിച്ച് പിന്നെ ആ വാത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയും അതാ പാസ്പോർട്ട് ബാൻ ചെയ്യാന്ന് അറിയാം പിന്നെ ബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മരത്തിനൊക്കെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ പേരുണ്ട് ബാൻ എന്ന് അപ്പൊ ഈ വിളിച്ചാണ് ചോദിക്കും ഉസ്താദ് അത് ഖുറാനുള്ള പേരാണ് അപ്പൊ എവിടെ ഖുറാൽ ബാനോ ആ ഖുറാനുണ്ട് സൂറത്തു റഹ്മാൻ ഫബി അയ്യാലായ അവിടെ ഉണ്ട് ബാൻ ഭയങ്കര തെളിവങ്ങൾ ആലോചിച്ചു തെളിവ് ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തെളിവിന്റെ ഒക്കെ ഒരാൾ വിളിച്ചതാ അപ്പൊ ഈ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു പേര് ഖുറാല് വേറുണ്ട് താൻ എന്നിട്ടുള്ളു ശൈത്താൻ എന്നുണ്ട് ഖുറാൽ അതിന്റെ അവസാനം താനാണ് ഇട്ടാ മതി അപ്പൊ ഖുറാനുള്ള ഒരു അശരെടുത്ത് പേരിട്ട ഈ അടുത്ത് വേറെ സുഹൃത്ത് ഉസ്താദ് എന്റെ പെങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ഞാന് ഒരു പേര് ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ വേ കുറെ പേര് പന്നോ ഉസ്താദ് ഞാൻ അലിഫ് ലാം മീം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തങ്ങളെ പറയാം ഒരു കുട്ടിക്ക് അലിഫ് മറ്റേ ലാമ് മറ്റേ മീം പേരിടുന്നതിന്റെ പിറകിലുള്ള താല്പര്യം എന്താണ് ഉമ്മമാര് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഏർ ഞാനിപ്പോ ആഴ്ചാന്ന് ഇട്ടാൽ അവ ജേട്ടത്തിന്റെ മോൾക്കും അതേ പേരല്ലേ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ ചീയൂരു സ്ഥാദുണ്ട് പിന്നെ നാദാപുരം ഭാഗത്ത് ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് മക്കളെ പേര് മുഴുവൻ എഴുതി വെച്ചു ഒൻപത് പെൺമക്കളാ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാത്തങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭാര്യമാരുടെ പേരും എല്ലാ മക്കൾ കൂട്ട മഹാന്മാർ അതുകൊണ്ട് ആ പഴയ കാലത്തെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മുഴുവനും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി നബിതങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള പേരുകൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിടും അവര് അവർക്കതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യം പേരിനോട് മാത്രമല്ല സദസ്സിനോട് മാത്രമല്ല എന്ത് വിഷയം വന്നാലും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ പരിഗണിക്കും ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പോരാ നബിതങ്ങളോടും പാപം പൊറുപ്പിക്കണോ അതുകൊണ്ടാണ് മങ്കൂസുമോലിതിൽ പാടുന്നത് ഇരുത്ത കബുചു തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ വന്നു പോയി നബിയെ ഇതൊക്കെ അബദ്ധമാണെന്നും അതല്ല ശരി മറ്റതാണെന്നും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് തങ്ങളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ അങ്ങയോടുകൂടി മപ്പ് ചോദിക്കുന്നു വേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ശ്രമിക്കണേ തങ്ങളെ വിളിച്ച് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് മഹാനായ മഹുദു തങ്ങൾ പാടിയത് അതേ സ്വഹാപത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് ഞാനിപ്പത് വിശദമായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇനി സംസാരിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ആ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങളോട് നമ്മുടെ സമീപനോ ആമിനു മദീനയിലെയും മക്കയിലെയും സ്വഹാബികൾ അവരെങ്ങനെയാണോ റസൂലുള്ള മനസ്സിലാക്കിയത് 
അതുപോലെ റസൂലുള്ള മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെയും മീമാനിന് ശക്തിയുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരം കല ഇല്ലാതെ നിസ്കരിക്കണോ നിസ്കാരം കല ഇല്ലാതെ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടോ ഹറാമിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടോ മങ്കൂസുമോലിതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് കണ്ടോ ാമസിക്കുന്ന വീട് ഇലസുറുജി ആ വീട്ടിൽ മറ്റൊരു വിളക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ റസൂലുള്ളയുണ്ടോ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ റസൂലുള്ളയുണ്ടോ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങളിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ആത്മബന്ധമുണ്ടോ എങ്കിൽ നബിതങ്ങളാകുന്ന സിറാജം മുനീറ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വിളക്കുണ്ടായാൽ പിന്നെ അവിടെ മറ്റൊരു വെളിച്ചത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നബിതങ്ങളെ മനസ്സിലങ്ങ് സൂക്ഷിച്ചോ ഒരൊറ്റ ദിവസം സുബഹ നിസ്കാരം കല ആകൂല കാരണം സുബഹ നിസ്കാരത്തിൽ ജഹത്തു തുടങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് നേരിട്ട് കൊണ്ട് അള്ളഹാനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവസാനം അസ്തഹിയ തോതുമ്പോ അസലാബിയെ അവിടെ സലാം എന്ന് പറയാനുള്ള അവസരമല്ലേ മനുഷ്യ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മയോട് താല്പര്യം വരുന്നുണ്ടോ മദ്യത്തിനോടും മയക്കുമരുന്നിനോടും വല്ലാത്ത ആഭിമുഖ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ അറിയാതെ മയക്കുമരുന്നിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും പിറകെ പോയെങ്കിൽ മനസ്സൊന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിക്കോ ഒരു നിമിഷം റസൂലുള്ള മനസ്സിലൊന്ന് കൊണ്ടുവരൂ എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആരെങ്കിലും മദ്യത്തിന്റെയും ലഹരിയുടെയും പിറകെ പോയാൽ ുൽഹബാലെന്ന് പറയുന്ന വെള്ളമാണ് ആ മനുഷ്യനെ കുടിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാപത്തിന്റെ ചോദ്യം എന്താണ് മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ വന്ന് പായസം കുടിക്കാന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ചെറുപ്പക്കാര റസൂറുള്ള ജന്മദിനത്തിന് ആഘോഷിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ചെറുപ്പക്കാരാ ഇതോർത്തുകൊണ്ട് തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാതെ തിന്മയിലെ കറിയാതെ വാഴി വീഴുന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സിനോടൊന്ന് ചോദിക്കണോ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെടുമ്പോ റസൂറുള്ളാനെ തെറി പറഞ്ഞ ആളുകൾ അബൂജഹലും ഋതുബത്തും ഷൈബത്തും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മശത്രുവായ അബൂലഹബും കുടുംബവും നരകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ സുബഹാനബിയുടെ ശത്രുവായ എന്തൊരു ക്രൂരമായ സംസാരമാ നടത്തിയത് നീ പറയുന്ന റബ്ബുണ്ടെങ്കിൽ ഹാമാനെ 
ഹാമാനെ എനിക്ക് വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി തരണം ഒരു നല്ല മിനാരം ഉണ്ടാക്കി തരണോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകൾ കയറിയിട്ട് മൂസാന്റെ ദൈവത്തിന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ പരിഹസിച്ച ഫിർഔനിനെ അള്ളാഹു ഒരു അധ്യായം കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാല് റസൂർ തങ്ങള് ഒരു കുടുംബം ഒന്നടങ്കം വേദനിച്ചപ്പോ വേദനിപ്പിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു കൊടുത്ത മറുപടിയല്ലേ പറയാൻ സമയമില്ല അബൂലഹബിന്റെ എല്ലാം നശിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയെ മക്കയിലെ രാജാവായിട്ട് പ്രമാണിയായിട്ട് മക്ക മുഴുവനും അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ആ രാജാവായ പ്രമാണിയായ അബൂലഹബ് അബൂലഹബും അബൂലഹബിന്റെ സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും എല്ലാം ശിച്ചിരിക്കുന്നു അബൂലഹബ് നരകത്തിലാണ് ഭൂലഹബിന്റെ ഭാര്യ ഏറ്റവും ദുഷിച്ച പെണ്ണാണ് സൂളുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ചപ്പ് ചവറുകൾ വാരിക്കൊണ്ടു വരുന്ന പെണ്ണാണ് നബിതങ്ങൾ അതാ കഴുതയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു കല്ലുമായിട്ടതാ പെണ്ണ് ഉമ്മു ജമീൽ ഓടി വരികയാണ് സിദ്ധീകതങ്ങൾ റസൂറുള്ളാന്റെ അടുത്തുണ്ട് സിദ്ധീകതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ആ പെണ്ണതാ കല്ലുമായിട്ട് ചീറി വരുന്നുണ്ട് പെണ്ണ് പറയുന്ന വാക്കെന്താ നിറയോ ഇന്നീല അർജുമന്നഹൂ ഇന്ന് ഞാൻ മുഹമ്മ മ്മദിനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നതാണ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു അബൂബക്കറെ ഭയപ്പെടേണ്ട റബ്ബ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അബൂബക്കറെ നേരെ വന്നിട്ട് സിദ്ധീകൃതങ്ങളെ മുന്നിലാ പെണ്ണ് നിന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അബൂബക്കറെ ഐന സ്വാഹിബുക്ക നിന്റെ സുഹൃത്തു മുഹമ്മദ് എവിടെയാണടോ സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ത് എന്നെ കുറിച്ച് വല്ലതും അവൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവനോട് വിവരം പറയണം ഈ കല്ലുകൊണ്ട് ഞാൻ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുമെന്ന് കുറെ സമയം ആക്രോശിച്ചു കൊണ്ട് ആ പെണ്ണ് തിരിച്ചു പോയി സിദ്ധീക്ക് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആ റസൂലല്ലാ തങ്ങളെ ആ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു അബൂബക്കറെ എന്റെയും ആ പെണ്ണിന്റെയും മുന്നിൽ ചിബിരി ൊണ്ടൊരു മറവച്ചു പോയി അള്ളാന്റെ സംരക്ഷണമാണ് ആ ദുഷിച്ച പെണ്ണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ വരുന്ന ചീഞ്ചലമുണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ തെമ്മാടികളിലൂടെ വരുന്ന ചലമാണ് ഇത് കുടിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മദ്യപിക്കുന്നവര് ഇവിടെ നിന്ന് ലഹരിയുടെ പിറകെ പോകുന്നവർക്ക് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ പോയി അബൂലഹബിന്റെ ചീഞ്ചലം കുടിക്കാനുള്ള സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയിൽ പെട്ടു പോവരുത് അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാരെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവരണോ നമ്മുടെ വീടുകൾ റസൂലുള്ള വായിക്കപ്പെടണോ ഇവിടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം സജീവമാണെന്ന് കേട്ടു അലഹമില്ല ഏറ്റവും നല്ല യൂണിറ്റ് ആണെന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് പറയുകയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും റസൂറുള്ള ചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണോ ത്യേകിച്ചു സ്ത്രീകൾ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹദീജ ഉമ്മയെ അവരൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ഫാത്തിമ മോളെ അവരൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ ആയിഷത്തു സിദ്ദീഖ് എന്നെ കുറിച്ച് അവര് പുസ്തകത്തിലൂടെ വായിച്ചു പഠിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നല്ലൊരു കുടുംബോ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബോ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം നന്നാവും ായിരുന്നു വീട്ടിൽ 
നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാര് അവരുടെ സ്വതൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ബക്കറ്റുമായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാരും നല്ല സ്വതക്ക നൽകണം കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ സുന്നി സെന്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥലമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കുള്ള നല്ല സഹായങ്ങൾ സ്വർണം ഞാനിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല സയ്യിദ് അവർ പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു നല്ല സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എസ് എസ് എഫിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കേന്ദ്രം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്രവർത്തനം സജീവമാവുക അതിന് നല്ല സ്വർണങ്ങളും അതുപോലെ എന്താണോ നിങ്ങളോട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതൊക്കെ നൽകണമെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഇപ്പോൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ തറക്കല്ലിടെ കർമ്മൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മുഴുവൻ സഹോദരിമാർക്കും ഈ മജിലിസിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെറിയ മക്കളെ പിഞ്ചു മക്കളെ പിടിച്ചിരുന്ന് ഈ മജിലിസിനോടുള്ള വലിയ താൽപര്യം ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ചു വന്ന എല്ലാ ഉമ്മമാർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ അവർ നൽകുന്ന ഓരോ സ്വതക്കകളും ആഹ്റത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള സ്വതക്കകളായി അവർ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അവരെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചല്ലവരെ കബലേക്കും അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ശതമാനം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കണം മഹാനായ താജുല്ലുലമ അള്ളാഹു ദറ ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ താജുല്ലുലമയുടെ ഉറൂസ് നടക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വടകര മമ്മദായി തങ്ങളും പാപ്പ ഉറൂസ് നടക്ക അള്ളാഹു ദറ ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്താണ് ഇവരൊക്കെ മഹത്വം താജുല്ലുലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാനവറുകൾ തൊണ്ണൂറ്റി ചില്ലാനം വയസ്സ് ജീവിച്ചപ്പോ ഞാൻ കർണാടകയുടെ അങ്ങേ ഭാഗത്ത് മംഗലാപുരത്തിന്റെ അങ്ങോട്ട് കുറെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വളതിന് പോയപ്പോ ഒരു ചെറിയ കുഗ്രാമമാണ് ഒരു ചെറിയ വളരെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരാണ് ആ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ ആ നാട്ടിലൊരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു വയസ്സായ ഉപ്പ പറയുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താജുൽ ഉലമ താജുൽ ഉലമ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇന്നത്തേതുപോലെ കാറോ മറ്റു സംവിധാനമില്ലാത്ത കാലമാണ് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ മദ്രസയും പള്ളിയും ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർണാടകയിൽ എത്ര ഗ്രാമങ്ങളാണ് താജുല്ലുലമയുടെ വാഴ്ന്നുകൊണ്ട് അവിടെ മദ്രസ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു മഹാനവരകൾ എന്ത് വലിയ സയ്യിതായിരുന്നു വെറും സയ്യിദല്ല ആലിമായ സയ്യിദ് ആയിരുന്നു ആലിമായ സയ്യിദ് ഇമാം ഇബിൻ ഹജറുൽ ഹൈത്തമീർ അലിയല്ലാഹുവന്നുവിന്റെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഷാഫഹി ഫിഖഹിലെ ഗ്രന്ഥമാണ് തുഹ്ഫ ഇത് കാണാതെ ദർസ് നടത്തിയ മഹാനാണ് കഴിഞ്ഞില്ല ആലിമായ വെറും ആലിമും സയ്യിദുമല്ല നല്ല ആബിദായിരുന്നു പതിനൊന്നിറക്കായത്ത് വിത്ര നിസ്കരിക്കുന്നത് അവസാന കാലം വരെ രോഗം കലശലാകുന്നത് വരെ പതിനൊന്നിറക്കായത്ത് വിത്ര നിസ്കരിച്ച മഹാനാണ് താജുല്ലുലമ സുബാനല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ കാരണം സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ിന്റെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു പ്രമാദമായ ഹദീസില്ലേ എന്താണതിൽ പറയുന്നത് ആഴ്ഷാ ബീബർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ റമലാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാത്ത വിതഴികൾ ഇത് തറാവീഹി പതിനൊന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി ഹദീസിന്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്നറിയോ റമലാനിൽ ഇരുപത് നിസ്കരിച്ച ക്ഷീണമുണ്ടായാലും പതിനൊന്നിനേക്കാൾ ചുരുക്കാറില്ല റമലാനിൽ ഇരുപത് ഇറക്കായത്ത് ഒരു ഇറക്കായത്തിന് എഴുപത് ഇറക്കായത്തിന്റെ ഫലമുണ്ടായാലും അതുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ഇത്തിര ഓരിറക്കായത്ത് കൂട്ടാറുമില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും നബിതങ്ങൾ പതിനൊന്ന് ഇറക്കായത്ത് വിത്തിര നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് ഇത് പഠിച്ച താജുൽ ഉലമ 
അവിടുന്ന് പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് വിത്തുറ നിസ്കരിച്ച മഹാനാണ് സഹോദരന്മാരെ സയ്യിദാണ് ആലിമാണ് ആബിദാണ് കഴിഞ്ഞില്ല നല്ല ആമിലാണ് സംഘടന പ്രവർത്തകരായിരുന്നു നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുല്ലുലമ ഈ പണ്ഡിത സഭ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മലപ്പുറത്ത് എസ് എസ് എഫിന്റെ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോ അന്ന് സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുല്ലുലമയിൽ ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായപ്പോ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നമ്മൾ ഒരു പണ്ഡിതനെയും ചീത്ത പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു സൈദിനെയും അപമാനിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നേതൃത്വം പഠിപ്പിച്ച കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ആരെയും ചീത്ത പറയാതെ ലാലിമികളെയും സമ്മേളനത്തിട്ടടിച്ചുവോ അന്ന് ധർമ്മപുരിയിൽ വന്നിട്ട് താജുല്ലുലമ എസ് എസ് എഫുകാരോട് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണെങ്കിലും എസ് എസ് എഫുകാരെ നിങ്ങളെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് എന്നൊരു പ്രവർത്തകനെ പോലെ കൂടെ നിന്ന നേതാവാണ് സയ്യിദ വർഗൽ ആ താജുല്ലുലമയുടെ ജീവിതോ കൈഫക്കാന ിതങ്ങളെ ജീവിതം പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് ആരാണ് നൂറുല്ലുലമാസൈദിയുടെ സമ്മേളനം വരാനിരിക്കാണ് ഈ കൊടക് പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണോ ഇവിടെ നിന്ന് വാഹനം പോകണോ എന്തേ നൂറുല്ലുലമയുടെ പവർ എന്താണെന്നറിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന മദ്രസ സംവിധാനത്തിന്റെ ആലോചനയുടെ തുടക്കത്തിൽ ചിന്ത കൊണ്ടുവന്ന മഹാനാണ് നൂറുല്ലമാ വല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മതയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് രോഗമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോ മക്കളതാ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നു ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്ന മകനോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പല്ലിലൊന്ന് കുത്താൻ ഒരു ചെറിയ ഈള് കൊണ്ടുവരണോ ഒരു ചെറിയ മരത്തിന്റെ കഷ്ണമോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണോ ഉസ്താദ് അവരുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരോ മകനതാ ഒരു ഈള് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഉസ്താദ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കൽ ഹലാലാണോ നോക്കണം എത്ര സൂക്ഷ്മതയാണ് ഒരു ചെറിയ ഈള് പോലും നമ്മളൊക്കെ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന വസ്തുവല്ലേ അതുപോലും സൂക്ഷ്മതയോടെ ഉപയോഗിച്ച മഹാനാണ് നൂറുൽ ഉലമ പകർത്തിയ മഹാനാണ് കാണുമ്പോൾ ലഭിതങ്ങളെ കേൾക്കുമ്പോ ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എ പി ഉസ്താദിന്റെ സുൽത്വാനുലമയുടെ വീട്ടിൽ നാട്ടുകാരായ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് കൂടിയിരുന്നിട്ട് റസൂലുല്ലാന ിങ്ങനെ പാട്ടുപാടുമ്പോ മഹാനായ സുൽത്താനുല്ലുലുമയുടെ കണ്ണ് നിറയുകയാണ് എന്തേറുള്ള മനസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങളിലൊക്കെ റസൂലുണ്ടെന്നുള്ള ബോധമുണ്ടാവണം ആ റസൂലുല്ലാന ജീവൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയണോ നമ്മുടെ മുൻകാവികൾ മുഴുവനും വന്യരായ സയ്യിതന്മാര് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ ഈ സദസ്സു മുഴുവനും സയ്യിതന്മാരാൽ ധന്യമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിനും അതുപോലെ ഈ കർണാടകയിലും അള്ളതെന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് സാധാത്തുക്കൾ അതേ ഇമാമുനഷാഫി റതിയല്ലാ 
അള്ളാഹുവെന്നു പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷ ആലുൻ എന്റെ അഭയം സയ്യിതന്മാരാണ് സയ്യിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കൽ റസൂലുല്ലാന ബഹുമാനിക്കലാണ് അവരുടെ നേതൃത്വം ആലിമായ സയ്യിതാകുമ്പം പറയാൻ ആവശ്യമില്ല ഒന്നിരായ ഇല്ലാസ്തങ്ങൾ പാപ്പ ലാഹു അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സു നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഇരുത്തി പറയുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമുണ്ടല്ലോ മഹാനായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച പി പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവെ കബറുതി സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടെ ആളുകളുണ്ട് ഭക്ഷണം തരാൻ ആളുകളുണ്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ എത്ര ആളുകളാണ് പക്ഷേ പി പി ഉസ്താദ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നിൽ നടക്കുമ്പോ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുന്നിടത്ത് കല്ലേറുകൾ സഹിച്ച മഹാനാണ് ആരുമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നടന്നു നടന്നുകൊണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഏറുകൾ വാങ്ങിയ പണ്ഡിത പ്രതിഭയാണ് ആ പി പി ഉസ്താദ് തുടങ്ങി വെച്ച ബൈതുല്ലിസയിൽ അലഹമുല്ലാഹിസ്വല്ലാഹുഅലൈവസല്ലാത്തങ്ങളെ പേരിൽ മുപ്പത് കോടി സ്വലാത്തു ചൊല്ലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് റസൂലുല്ലാന പകർന്നു കൊടുക്കാര് തൗഫീക്ക് ലഭിച്ച സയ്യിദാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടുകാര് അതുകൊണ്ടാ സയ്യിദിനെ മുറുകെ പിടിച്ചോളൂ സയ്യിദന്മാര് നമ്മുടെ അഭയമാണ് സയ്യി ന്മാര് നമ്മുടെ അത്താണികളാണ് ഈ നേതൃത്വത്തിന്റെ പറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിബിന്റെ ചെരുപ്പെടുത്ത് നടന്ന മഹാനാണ് കൊണ്ട് നടന്ന മഹാനാണ് അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾക്ക് ഉലൂഇന്റെ വെള്ളം എടുത്തു കൊടുത്ത പ്രഗൽഭനാണ് മഹാനവരകളെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ നമ്മളോട് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കണം എന്നെ എങ്ങാനും റസൂറുള്ള കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഷയും എന്റെ വേഷവും എന്റെ സ്വഭാവവും എന്റെ ഭക്ഷണവും എന്റെ നിസ്കാരവും എന്റെ വെള്ളവും എന്റെ സമ്പത്തും റസൂറുള്ള കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ നബിതങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടാകും എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കണം ഉമ്മമാരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകൾ നല്ല ഒരു ഭർത്താവായി നല്ല ഒരു പിതാവായി നല്ലൊരു ഭാര്യയായി നല്ലൊരു പെങ്ങളായി നല്ലൊരു ഉമ്മയായി നല്ലൊരു അമ്മായിമ്മയായി നല്ലൊരു പേരമകനായി നല്ലൊരു പെങ്ങൾ നല്ലൊരു സഹോദരനായി നല്ലൊരു കുടുംബനാഥനായി ജീവിച്ചതുപോലെ പറയുകയാണ് അള്ളാന റസൂല് വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം വസ്ത്രം മലക്കി തരാറുണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആടിന്റെ പാല് കറന്നു തരാറുണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം തമാശ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം മാംസം മുറിച്ചു തരാറുണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം സങ്കടങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ പോലെ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ പോലെ ഞങ്ങളിൽ ഇടപഴകുന്ന ഒരു മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരോട് സ്നേഹത്തോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു നല്ല ഭർത്താവാണോ ഞാനൊന്ന് ചിന്തിക്കണം അഴിഷാബിഹു എന്നെ പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒരു ദിവസം എന്നോട് ചോദിച്ചു അഴിഷാ 
എന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ടോ ാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് എന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ചോദിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ടോ പറയുകയാണ് കിട്ടിയ അവസരമല്ലേ നബിതങ്ങളെ മുന്നൊരു വലിയ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇവിടെ പറയാ സമയം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആ കുടുംബ വിഷയം എന്റെ പൊരന്റെ മുന്നിലൊന്നു പറ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമൊക്കെ എന്റെ പൊര എന്റെ മൈക്കിന്റെ വക ഫ്രീ തരാന്ന് അപ്പൊ എല്ലോടത്ത് ഈ ഈ ആണും പെണ്ണുള്ളടുത്ത് എന്താണ് കുറെ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേക്ക് വേഗം തലാക്കല്ലി പിരിച്ചിട്ട് എല്ലാം അത് ബുദ്ധിയല്ല തെരമാലകളുള്ള കടലിലൂടെ കപ്പൽ ഓട്ടുന്നവൻ ആ കപ്പി അല്ലാതെ തെരമാലുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ കപ്പൽ നിർത്തിയിടാ ആ നീ കപ്പലിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഡ്രൈവർ ആവാൻ തന്നെ പണി ഉണ്ടാവില്ല ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നിടത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ ഏറ്റവും ലളിതമായ രൂപത്തിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഒരു ഭാഗത്ത് ആയിഷാമോ അബൈബി ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് സൗദാബീബി സൗദാബി വയസ്സായ ഒരു ഭാര്യയാണ് ആയിഷാബി ചെറുപ്പക്കാരി ആയിഷാബിക്ക് സൗദാബീബിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത രസ അപ്പൊ ആയിഷാ ബീബി നല്ല പായസം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ പായസം തന്നെ പറയാം ആ പായസം ഉണ്ടായി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നിട്ട് സൗദാബീവിനോട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ നല്ല പായസം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ കുടിച്ചോടി എനിക്ക് എന്റെ പായസം ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പായസത്തെ അവഗണിച്ചു അപ്പൊ ആയിഷാബി പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല നിലക്ക് ഉണ്ടായി കൊണ്ട് അത് നല്ലോണം കുടിച്ചാ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുടിപ്പിക്കു പറഞ്ഞു അപ്പൊ സൗദാബീബി എന്ത് ചെയ്തു ആ റസൂലുള്ളാന്റെ കാല് ഉയർത്തിയിട്ട് തല കല കാലിന്റെ ഉള്ളിൽ തല വെച്ചിട്ട് അവിടെ കടന്നാൻ ആയിഷാബി ഇപ്പുറത്തെ കാല് പൊന്തിച്ചിട്ട് പായസം എടുത്തിട്ട് ആ കൈ ഇതാക്കിയിട്ട് സൗദാബീന്റെ മോന്തൊക്കെ ഒന്ന് തേപ്പി കൊടുത്തു അപ്പൊ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സ്വാഭാവികമാണ് തമാശകളും കാര്യങ്ങളും രസങ്ങളും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനെ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവനാ നല്ലൊരു ഭർത്താവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വലിയ പണക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്റെ വീട്ടില് ഭയങ്കര വിഷമ നല്ല പൈസ ഉള്ള ആളാ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ തമ്മിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്ന എന്റെ മകനും ഭാര്യ എന്നും പ്രശ്നം മകളും ഭർത്താവും മുണ്ടിട്ട് കാലങ്ങളായി നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രശ്നമൊക്കെ നോക്കി തരിക നിന്നോട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം നോക്കണമെന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കാണോ കുഴപ്പമില്ല പെണ്ണിനാ കുഴപ്പം അറിയാം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ അടച്ചോനെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിറയെ കാറുകളാ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ കമ്പനിന്റെ കാറും ഉണ്ടാവും മുറ്റത്ത് പക്ഷെ കാറുണ്ടായിട്ട് എന്താ സമാധാനം വേണ്ടേ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ബെല്ലടിച്ചിട്ട് അയാൾ ഒരു വിളിയാ ഭാര്യനെ സുബൈദാന്ന് നീട്ടിട്ടൊരു വിളിയാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആചാര്യ താടി നിരച്ച ഒരു മനുഷ്യ എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പോറു സാധ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാട്ടോ എന്ത് ചോദിച്ചു എനിക്ക് എൺപത്തഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യന്റെ പേര് ആമിന എന്നാ ഞങ്ങൾ അമ്മിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹം ഞാൻ ഓൾ ആമി എന്നാ വിളിക്കല് ഞങ്ങൾ അമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ആയിഷാ ബീബിയെ റസൂലുള്ള വിളിക്കാറുള്ള പേരെന്താണെന്നറിയാഷ് അതിന്റെ മലയാളം കുഞ്ഞായിഷ കുഞ്ഞായിഷ ഒരു ഭാര്യനെ വിളിക്കുന്നിടത്ത് പോലും അവരിൽ സ്നേഹമുണ്ടാകണം ാണ് അങ്ങനത്തൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോ അവിടെ വല്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നതാണ് വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുണ്ടാവുന്നതാണ് ഇനി ഭാര്യമാരോട് പറയാനുള്ളത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഹദീജ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോ ജബലിന്നൂറിന്റെ മുകളിൽ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ എപ്പോഴും പോയിരിക്കാറുണ്ട് കണ്ടതിന്റെ ശേഷവും ആ ജബലുന്നൂറിന്റെ മുകളിലെ ഹിറാ ഗുഹയിൽ പോയിരുന്ന് നേരെ നോക്കിയാൽ കഴവ കാണും അവിടെ പോയിട്ട് റസൂർ ഉള്ളിരിക്കുമ്പോ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ഭക്ഷണവുമായിട്ട് കയറുന്നത് ജബലിന്നൂറെന്ന മല കയറുന്നത് അൻപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഹദീജത്തിൽ കുബറോ 
റലിയല്ലാഹു എന്നയാണ് ഖദീജ ബീബി മല കയറുന്നത് ഭക്ഷണവുമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം ഏതാണോ വേണ്ടതെന്താണെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവോ ഒരു നല്ല പെണ്ണ് വീട്ടിലുണ്ടോ ഒരു പെണ്ണ് നല്ല പക്വതയുള്ള പെണ്ണാണോ വീട്ടിലുള്ളത് ആ വീട്ടിലെ ഭർത്താവിനെന്ത് സമാധാനമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ജബലിന്നൂറിന്റെ മുകളിൽ കയറുമ്പോഴെല്ലാം ഭക്ഷണവുമായിട്ട് കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വന്ന് താഴെ റസൂറുള്ളാനെ കാത്തിരിക്കും അവിടെയാണ് മസ്ജിദുൽ ഇജാബയുള്ളത് ഖദീജ ഉമ്മ റസൂറുള്ളാനെ കാത്തിരുന്നിടത്ത് എന്ന മലഞ്ചരുവുണ്ട് മക്കയിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണാനില്ല അതൊക്കെ മറിച്ചു കിളച്ചു മറച്ചു പോയി ചരിത്രത്തോട് നീതി പുലർത്താത്ത കിങ്കരന്മാര് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ വെള്ളം കൊടുക്കാതെ പട്ടിണിക്കിട്ടത് മൂന്ന് വർഷമാണ് മക്കാര് റസൂറുള്ളാനയും കൂടെയുള്ളവരെയും പച്ച ഇലകൾ തിന്നുകൊണ്ട് നബിതങ്ങളാ മലഞ്ചെരുവിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുമ്പോഴാണ് മക്കളെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നു യാ റസൂൽ അല്ലാ അവിടുന്ന് പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ ഞാനും മക്കളും വീട്ടിൽ കിടക്കൂല നബിതങ്ങള് പറഞ്ഞു ഹദീജ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ പട്ടിണി അറിയാത്ത ഹുവൈലിതിന്റെ മോളല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ കഴിയൂല നബിയെ അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാനും അവിടത്തെ കൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് രോഗം ബാധിച്ച ഹദീജ ഉമ്മമാരെ ഭർത്താവിനെങ്ങനെ സേവിക്കണമെന്ന് പഠിച്ചോ ശിബ് അബീത്വാലിവിൽ നിന്ന് മലഞ്ചെരുവിൽ നിന്ന് ഉപരോധം തീർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഹദീജ ഉമ്മ രോഗിയായി രോഗിയായ ഹദീജ ഉമ്മയുടെ കട്ടിലിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് റസൂറുള്ള ഇരുന്നു കൊണ്ട് കൈപിടിച്ചു എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹദീജ അവിടന്ന് എന്റെ കൂടെ വന്നപ്പോ സമ്പത്ത് മുഴുവനും തീർന്നു പോയല്ലോ ഖുർആാനിലല്ല പറഞ്ഞില്ല വജതക്കിലൻ തങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു വിഷമകരമായ അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു അള്ളയാണ് തങ്ങളെ സമ്പന്നനാക്കിയത് ഇമാം കുർത്തുബിയുടെ തഫ്സീറാണ് ഖദീജ ബീബിയിലൂടെ റസൂറുള്ള സമ്പന്നനാക്കി എല്ലാ നബിതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഹദീജ ഉമ്മ കരയുകയാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കരയേണ്ടതില്ല അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സങ്കടമതല്ല ഞാനങ്ങ് മരിച്ച എന്റെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് അങ്ങക്ക് ശക്തി പകരാനാരുണ്ട് ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൂടെ നിൽക്കണോ പ്രായം ചെന്നാൽ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാതെ മകന്റെ വീടിന് കാവല് പോകുന്ന ഉമ്മമാര് മകളെ വീട്ടിന് കാവലിന് പോകുന്ന ഉമ്മമാര് ചിന്തിക്കണോ പ്രായം ചെല്ലുമ്പോഴും ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണോ അതേ ഹദീജ ബീവി പറയുകയാണ് ഞാനങ്ങ് വിട അവിടത്തെ കാറുണ്ടെന്നതാണ് എന്റെ സങ്കടമുള്ളത് റസൂറുള്ള കൈപിടിക്കുമ്പോഴേക്ക് കരയുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഹദീജ പറയുന്നത് ഞാനങ്ങ് മരിച്ച അക്കാണുന്ന കഫം തുണിയെടുത്തിട്ട് എന്റെ കാന്റെ മയ്യത്തൊന്ന് കഫം ചെയ്യണേ നബിതങ്ങളാ തുണിയെടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഒരുപാട് തുന്ന 
കണ്ണുകളുള്ള തുണിയായിരുന്നു കഷ്ണം വെച്ച തുണിയായിരുന്നു ഒരൊറ്റ സ്വർണം പോലുമില്ല മക്കയിലേറ്റവും വലിയ തറവാട്ടുകാരിയായ കച്ചവടക്കാരിയായ ഹദീജയുമ്മ ഉള്ളതെല്ലാം ഇസ്ലാമിന് സമർപ്പിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് കഫം ചെയ്യുന്ന തുണി പോലും തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹദീജയുമ്മ വഫാത്തായപ്പോ റസൂറുള്ളുരുഷ്ടമായിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും ഹദീജയുടെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസം വരുമ്പോൾ ടിനറുത്തിട്ട് ഹദീജയുടെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ഹദീജയെ സ്നേഹിച്ചവരോട് റസൂറുള്ളാക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു അതെ ഒരു വയസ്സായ ഉമ്മ ആയിഷ ബീബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ിതങ്ങൾ അതാ അവിടെ ഉമ്മയെ കണ്ടപ്പോ ആരാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ജുസ്സാമയാണ് ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഹസാനയാണ് എന്നിട്ട് റസൂൾ ആ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് നേരം കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സംസാരമാണ് ആയിഷ ബീബി ചോദിച്ചു നബിയെ ആ വയസ്സത്തിയോട് എന്താണ് ഇത്ര പറയാറുള്ളത് പറഞ്ഞു ആഴിഷ ആ പെണ്ണ് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്റെ ഹദീജ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഹദീജയുടെ അടുക്കളയിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ ഹദീജയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം കാണിച്ച ഉമ്മയാണ് ഹദീജ അവര് പോകുമ്പോ വല്ലതും എടുത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്റെ കയ്യിലൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് സങ്കടം വന്നു പോയതാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഖദീജ ബീബർ അലി അള്ളാഹു ഉമ്മമാരെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണോ ഹദീജ ബീബിയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചോ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണോ അവിടുത്തെ പൊന്നുമോൾ ഫാത്തിമാമോളും അലിയാരുടെ കഥ പഠിച്ചോ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കും ആദരിക്കുന്ന ചരിത്രം പഠിക്കണോ ആയിഷത്തു സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ വായിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലൊന്ന് വരട്ടെ പെങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറരുത് തിന്മയുടെ കൂടെ പോവരുത് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ അനുഭവിച്ചവര് ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അതേ ഇമാം ബുസൂരി റതിയല്ലാഹു എന്നു പാടിയത് മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും വഴികളിൽ തഴിച്ചു വളരുന്ന സലമവൃക്ഷത്തിന്റെ താഴ്വാരത്ത് പലപ്പോഴും നടന്നു പോകുന്ന മുത്തുനബിതങ്ങൾ ആ മുത്തുനബിതങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോഴല്ല നിങ്ങളെ കണ്ണുനീരിന് രക്തത്തിന്റെ കളറ് വരാറുണ്ടോ മദീനയുടെ കഥ വരുമ്പോൾ മദീനയിൽ നിന്ന് മന്ദമാരുതന്റെ തലോടലിരിക്കുമ്പോ മദീനയിലൂടെ പറക്കുന്ന പ്രാവകളെ കാണുമ്പോ മദീനയിലെ മരങ്ങളെയും മദീനയിലെ മഴകളും മദീനയിലെ അരുവികളും മദീനയിലെ മണലുകളും മദീനയിലെ പർവ്വതങ്ങളും ഇതിനോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് റസൂറുള്ള ഓർമ്മ വരാറുണ്ടോ ചബലൂഹതെന്ന് പറയും നൗഹദ് പർവ്വതോ സൂറുള്ളാനെ സ്നേഹിച്ച പർവ്വതമല്ലേ എനിക്കുഹതിനോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ഉഹതിനോടും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പർവ്വതോ 
നബിതങ്ങൾ അനസിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ കയറിയപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ തേങ്ങി കരച്ചു കേട്ടു പോയി നോക്കുമ്പോ മിമ്പറാണ് കരയുന്നത് എന്നെ ഒഴിവാക്കിയോ നബിയെ മൃഗങ്ങൾ അതേ റസൂറുള്ളാന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കരഞ്ഞില്ലേ കല്ലുകൾ റസൂറുള്ളാനോട് സംസാരിച്ചില്ലേ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമാ തങ്ങളെ കാലത്തിന്റെ ശേഷോ നബി തങ്ങളെ കണ്ടവരെത്രയാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ സംസാരം കേട്ടവര് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷോ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ജനാസയതാ ോട് അബൂബക്കറു സിദ്ദീഖിന്റെ വസീയത്താണ് ഒന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കണോ അബൂബക്കറിന് അങ്ങോട്ടൊന്ന് വച്ചോട്ടെ ഉടനെ വന്നു പോയി മറുപടി എന്റെ ഹബീബിനെ എന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചോളൂ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് റസൂറുള്ള ശബ്ദോ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടില്ലേ റസൂലുല്ലൗലിത് കേട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് കരഞ്ഞു പോയി പാതിരാത്രിയിൽ തന്റെ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമാന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി പാതിരാത്രിയിൽ പന്തം കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാജവീതിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു കൊച്ചു കുടിലിന്റെ അകത്തു നിന്നൊരു വയസ്സായ ഉമ്മയുടെ മൗലിദി പാതിരാത്തികൾ എത്രയാണ് കരയാൻ തുടങ്ങിയത് അള്ളാ ഒരു ചോദ്യമേ എനിക്കുള്ളൂ എന്നെയും എന്റെ ഹബീബിനെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുമോ അള്ളാറുൽ ഫാറൂഖ് വാതില് മുട്ടുന്നു ഉമ്മയോട് പാട്ടുപാടാൻ പറയുന്നു ഉമ്മയോട് ഉമറിനും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഉമ്മ പാട്ടുപാടുമ്പോഴേ കഴിമറിൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ കരയുന്നു തങ്ങളോ നടനടത്തിൽ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ വീട് വളഞ്ഞു പോയി ഫാദങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനും വെള്ളം കൊടുത്തില്ല നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള വെള്ളം പോലും പ്രക്ഷോഭകാരികൾ വീട് വളഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം നിഷേധിച്ചു ചോദിച്ചു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരുമോ നോമ്പ് തുറക്കാ തരില്ല ഉസ്മാനെ വെള്ളം തരൂല വലിയ പ്രഗത്ഭരായ സ്വഹാബികൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പ്രക്ഷോഭകാരികൾക്കെതിരെ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിച്ചാലോ ഉസ്മാനുബിനെ ഫാന്തങ്ങള് പറഞ്ഞു എന്റെ കാരണത്താൽ ഞാൻ എങ്ങും മരിച്ചാലും ശരി ഒരു തുള്ളി രക്തം ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല വെള്ളത്തിന്റെ പാത്രവുമായിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഉസ്മാനെ നോമ്പ് തുറന്നോടൂ നാളത്തെ നോമ്പ് എന്റെ കൂടെയാ ഫാത്തിന്റെ ശേഷം റസൂറുള്ള വന്നില്ലേ മഹാനായ ഇമാം മബൂഹനീ ഫതങ്ങൾ റസൂറുള്ളാനെ അഭയം കണ്ടയാങ്ങളല്ലാതെ അഭയമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാനാണ് മാലിക്കിമാമ് പറയേണ്ടതില്ല മദീന വിട്ട് എങ്ങോട്ടും ില്ല 
മദീനയിലെ മണ്ണ് ചെളിയാണെന്ന് പറയുന്നവൻ അടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് മദീനയിലെ മഹത്വം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് കുടുംബമല്ലാതെ എനിക്ക് അഭയമില്ലെന്ന് പാടിയ മഹാനാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളോ നബിതങ്ങളെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ തവണ റസൂറുള്ളാനെ കണ്ടവരാണ് നഗരത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ശത്രുക്കൾ വന്നിട്ട് പ്രസംഗത്തിനിടക്ക് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പം പതറിപ്പോയ അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ വായിലേക്ക് റസൂറുള്ള വന്നു ഉമനീര് കൊടുത്തില്ലേ ഒറ്റ പ്രസംഗം കൊണ്ട് ആയിരങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നില്ലേ അഹമ്മദുൽ കബീര് തങ്ങളോ മദീനയിൽ ചെന്ന് റസൂറുള്ളോട് എന്ന് പാട്ടുപാടിയപ്പോൾ റസൂറുള്ളാന്റെ കൈ ലഭിച്ചില്ലേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്ര മഹാന്മാരാണ് സുൽത്താൻ ഉള്ളെന്ത് ഹാജാതങ്ങൾ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ മഹാനാണ് അഹമ്മദ് റസാഖാന്തങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പറയൽവിയിൽ മുസ്തഫ ജാനെ ഉത്തരേന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വികാരമാണ് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്റെ കിഴക്കവർ ഒന്ന് വിശാലമാക്കണം റസൂറുള്ള വരുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉമർകാലി തങ്ങൾ റസൂറുള്ളാനെ വിളിച്ചു പാട്ടുപാടി അത്ഭുതം കാണിച്ച മഹാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടൂരുസ്താദ് ബാപ്പുസ്താദ് മഹാനായ സുൽത്വാനുല്ലുലമയും റയ്സുല്ലുലമയും സുബഹാനല്ലാ നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾ എല്ലാവരും മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മഹബത്തിന് നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ ഈ ഒരു മജിരിസ് കൊണ്ട് അവസാനിക്കാതെ ഓരോ മാസവും റസൂലുള്ള മജിലിസ് നമ്മുടെ നേരത്തെ സയ്യിദ് അവരുകൾ പറഞ്ഞു വലിയ അസറുള്ള റാത്തീബാണ് അസ്മാ ഉല്ലുസിനെ എല്ലാവരും മനപ്പാടമാക്കണം ഉമ്മമാരെ നൂറുൽ ഈമാനെന്നാണ് പഴയ ഉമ്മമാർ അതിന് വിളിക്കാറുള്ളത് ആരെങ്കിലും അസ്മാ ഉല്ലുസന മനപ്പാടമാക്കിയാൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ് റാത്തീബ് തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ അവസാനം വരെ പങ്കെടുക്കണോ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കണോ എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാനെ ഉൾക്കൊള്ളണോ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ യാസീൻ സൂറത്ത് പഠിച്ചിരുന്നു എന്തേ കാരണം അറിയോ യാസീൻ റസൂലുള്ളാന്റെ മതിഹാണ് യാസീൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാകുന്ന സമഗ്രമായ ഒരു സംശയത്തിനും ഇടവരാത്ത ഗ്രന്ഥം തന്നെ സാക്ഷി ഇന്ന കലമിനൽ മുർസലേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ശ്രേഷ്ഠരായ മനുഷ്യർ ആ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമരാണ് അമ്പിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കളിൽ ഉത്തമരാണ് മുർസലുകൾ അവരിൽ ഉത്തമരാണ് ഉൽലസ്മി അവരിലും ഉത്തമരാണ് തങ്ങളെന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരാളും സംശയം പറയേണ്ട ഇന്ന കലമിനൽ മുർസലീൻ അലിമീങ്ങൾക്ക് മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് അറിയാ ഒരു ഗൗരവമുള്ള പ്രയോഗമാണ് അല്ല നടത്തിയത് ഇന്ന കലമിനൽ മുർസലീൻ തങ്ങളെ കുറിച്ച് സംശയിക്കുന്ന ഒരാളും ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് റസൂറുള്ളാന്റെ മധുഹ് പറയുന്ന അധ്യായങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സുഹൃത്തുകളോട് സ്നേഹമുണ്ടാവണോ അതേ മഹാനായ അബൂബ കുറുബിന് മുജാഹിദ് റതിയല്ലാഹു ാണ്
മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ദേഷ്യം വന്നല്ലേ അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ കാൽപ്പട്ടണത്ത് പോയി നിർത്തല കാൽപ്പട്ടണത്ത് പോയപ്പോ അവിടെ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ അറുപത്തിനാല് പള്ളി ഉണ്ട് എട്ട് കിലോമീറ്റർ അറുപത്തിനാല് പള്ളി ബഹുമാനപ്പെട്ട സദുപ്പുത്തുള്ള നാടാ ഭയങ്കര വറക്കത്തുള്ള നാട ഒറ്റ പെണ്ണിന് പുറത്ത് കാണൂല അറുപത് പള്ളിയും സുന്നിപ്പള്ളിയാ അവിടുത്തെ ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നാല് പള്ളിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു വഹാബിന്റെ അലഹമുല്ല ഉസ്താദ് എങ്ങൾ മാത്രം വഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മുജാഹിദ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വഹാബി തന്നെ പറയണം വിജയത്തിനോട് കഠിനമായ വെറുപ്പാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ആ വെറുപ്പ് കൊണ്ടെങ്കിലൂടെ സൂലുള്ളോട് ഈ മാനുഷ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിച്ചൊരു മാറാവട്ടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയത് മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഹാ ഉണ്ട് ഹാ ഉണ്ട് അപ്പൊ തവസൽനാബി വിസ്മില്ല വ കുല്ലി മുജാഹിദ് എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിദിന ജാത അങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് മുജാഹിദിന്റെ പള്ളി എത്തുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ സക്കാഫി ആ വ കുല്ല് മുജാഹിദ് ചെല്ലു പറഞ്ഞിനോട് ഇപ്പൊ പല വിചാരി കുല്ല് മുജാഹിദ് എന്ന മുജാഹിദ് പള്ളി എന്ന് അർത്ഥം കുല്ല് മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധീര യോദ്ധാക്കളായ സ്വഹാബത്ത് എന്ന് അർത്ഥം അബൂബക്കർ മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അക്ഷരം തെറ്റിയാൽ ആശയം മൊത്തം പോയി പോകും ഞാൻ പരി കടക്കുന്നില്ല ഉമ്മാനപ്പെട്ട ഉമർഖാദിക്ക് സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയ സമയത്ത് അറബികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഭാഷ ഭയങ്കര ഭാഷയെ എന്താ ഞങ്ങളെ ഭാഷയിൽ ഒരു ഇറക്കത്തും മാറി അർത്ഥം പോകണം അതെങ്ങനെ ബറുൽ ബറുന്ന് പറഞ്ഞാൽ കര കടലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബിറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണം ചെറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബുറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് ബറു ബിറു ബുറു അപ്പൊ കാതിയാരി പറഞ്ഞു കാതിയാരി എവിടെയും വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത ആളാ ഒരു നല്ല രസികനായ പാട്ട് തന്നെ പറയാൻ സമയമില്ല പിന്നെ ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യൻ ഇനി കൊട്ടടക്ക നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പം അയാളോട് കാതേരി പാട്ടില്ല വയസ്സായ മനുഷ്യ പല്ലില്ലാത്ത തൊള്ളുകൊണ്ട് കൊട്ടടക്ക എന്നാ കുടുങ്ങി പോകുന്നത് നല്ല പൈങ്ങടക്കാണ് പൊന്നാണി പള്ളിയിൽ ആട് കടന്നിട്ട് ആടിനോട് യാഗാനം യാഗാനം ലാത്താനം ഹാഹൂന ഇന്ധനം ഹാഹൂന ഫല്ലർ ബൂ വാജീബൂ ആടെ ഉറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം പള്ളിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോയി കടി ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല പാട്ട് പാടും അപ്പൊ കാതിയാരോട് കളിച്ചപ്പോ കാതിയാര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ മലയാള ഭാഷ എങ്ങനെ എന്താ മലയാള ഭാഷയിൽ ഒരൊറ്റ ഇറക്കുന്ന പറയാൻ സാധനം പറയും കളി കിളി കുളി കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഫിന് പത്താണ് കിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെസറാണ് കുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ ഇത് സാധാരണ ഭാഷയെ പ്രശ്നം നിസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തോട് പറയാൻ സമയമില്ല ഇവിടെ എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് എഫ് ഇന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ആളുകളും ഖുർആൻ ഓതി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ എസ് വൈ എസ് ഇന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പദ്ധതികൾ പഠിക്കാൻ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ കേരളത്തിലൊക്കെ റൗദത്തുൽ ഖുറാൻ പദ്ധതി എല്ലാരും ഖുർആന് തെറ്റില്ലാതെ ഫാത്തിഹാസൂറത്തിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഒരു പള്ളി കയറിപ്പണ്ട് ഹദ്ദാദ് അല്ലെന്നുണ്ട് മുസ്ലിമീൻ ഷറഫ് അള്ളാഹു ഷറൽ മുദ്ദിനീൻ പടച്ച തമ്പുരാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കി അതിന്റെ അർത്ഥം ആ പള്ളിയിലെ മൊല്ലാക്കൻ അള്ളാഹു ഞാൻ പുറത്താക്കട്ടെ അസലഹല്ലാഹു മൂറൽ മുസ്ലിമി എന്ന് പറഞ്ഞ ജനങ്ങളെ പ്രശ്നമൊക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ ഷറഫ് അള്ളാഹു ഷറൽ മൂദിനി മൊല്ലാക്കൻ അള്ള പുറത്താക്കട്ടെ ആ പള്ളിയിൽ കമ്മിറ്റിക്കാർ കുടുങ്ങി പോകും അപ്പൊ അവിടെ തെറ്റാ ചെല്ലുന്നത് അറിയാൻ പോലും ആളില്ല സൊറഫ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിടത്ത ഷെറൽ മുദ്ദീൻ എല്ലാ ക്ലാസ് റൂമിലെ പാമ്പിനെയും തേളിനെയും എല്ലാ തേളുകളെയും പാമ്പിനെയും കുട്ടികളെ കാലിന് കൊത്താതെ അള്ളാഹു പുറത്താക്കട്ടെ എന്നുള്ള ദിക്കറാണ് സൊറഫ് അള്ളാഹു ഷെറൽ മുദ്ദീൻ എന്ന് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ ദിക്കർ ചെല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ പാമ്പിനൊക്കെ പുറത്താക്കണം അല്ലാതെ ഈ പാമ്പാടെ വന്നതിന് ഉസ്താദന്മാർ അധ്യാപകന്മാരെ മാത്രം ചീത്തണ്ട വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഏതായിരുന്നാലും സൊറഫ് അള്ളാഹു ഷെറൽ മുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് നമ്മളെ സ്വാദ് മാറ്റിയിട്ട് ഷീനാ അവിടെ നമ്മളെ നൂന് ഫിറ്റ് ചെയ്തു മുദിനി നാക്കി അർത്ഥം തന്നെ മാറി മൊല്ലാക്കമാർ അവ പുറത്താക്കട്ടെ ബാങ്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഒരു ചെറിയ അക്ഷരം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് നോദിയാൽ കരിക്കട്ടയായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് എന്നാ ചൊല്ലേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാ ആണ് സത്യനിഷേധികൾ എന്നാ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പോലെ ഓല് പറഞ്ഞ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മുജാഹിദ് ധീരരായ നല്ല പരിശ്രമശാലിയായ അബൂബക്കറുബിന് മുജാഹിദ് നടത്തുന്ന സദസ്സിലേക്ക് ആര് വരുമ്പോഴും ഉസ്താദ് അവർ എഴുന്നേൽക്കാറില്ല ദിർസ് കഴിയാതെ ആരോടും സംസാരിക്കൂല
നാളെ നിങ്ങളെ ദർശിലേക്ക് ഒരു പാവം മനുഷ്യൻ വരും ആ മനുഷ്യനെ നിങ്ങളൊന്ന് ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണോ ആളുകൾക്കൊന്നും വലിയ വിലയില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് നാട്ടിലൊരു വിലയില്ലാത്ത സാധുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനാകുമെന്ന് കരുതി ബഹുമാനിച്ചതാണ് എനിക്കാരാണെന്നത്ര ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ശിഷ്യന്മാരോട് അടുത്ത ദിവസം ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഇന്നലെ നമ്മൾ ആദരിച്ച മനുഷ്യൻ വലിയ മഹാനാട് എന്തേ ഇന്നും ഞാൻ റസൂറുള്ളാനെ കണ്ടുപോയി നബിതങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അക്രമക്കൊല്ലോഹു ആ മനുഷ്യനെ ആദരിച്ചത് കാരണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ആദരിച്ചു പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു നബിയെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പോഴാണ് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യൻ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ദിക്കുറകളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂറത്തുത്തൗബയിൽ അവസാന ഭാഗത്തൊരു വാചകമുണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഓതാറുണ്ട് ഖുർആാനിൽ റസൂലുള്ള മധു പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയത്തിൽ ഒന്നാണത് അതുകൊണ്ടാണ് മങ്കൂസു മോലിദിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഹദീസിൽ തന്നെ ഈ ആയത്ത് കൊണ്ടുവന്നു മഹാനായ ഈ മനുഷ്യൻ അത് ഈ ആയത്തെല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും മോദിയപ്പോ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇമാം ഷിബിലി എന്ന വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ ഉയർന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നബിതങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കൊടുത്തയച്ചോളൂ ഒരു പത്തു സ്വലാത്തെങ്കിലും നൂറുല്ലുലവ എം എ ഉസ്താദ് പതിനൊന്ന് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അജുല്ലുലമ സ്വലാത്തുൽ ഉമ്മീ ചെല്ലാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് വടകര മമ്മദാജി തങ്ങളുപ്പാപ്പ സുബഹാനല്ലാ ഹജ്ജിന് അവസാനമായിട്ട് കപ്പലിലാണ് പോയത് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഹജ്ജിന് പോയിട്ടില്ല കാരണം പറഞ്ഞതെന്താണെന്നറിയോ ഞാനെങ്ങാനും ഫ്ലൈറ്റിലൂടെ പറക്കുന്നത് റസൂറുള്ളാന്റെ പച്ചക്കുബ്ബയുടെ മുകളിലായി പോകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ആദരിച്ച അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരിയുടെ മാതൃകയാണ് അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരിയുടെ വീട്ടിൽ റസൂറുള്ള താമസിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ താഴെ താമസിച്ചു അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി തങ്ങൾ മോകളിൽ താമസിച്ചപ്പോ മഹാനവരകൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞങ്ങൾ മുകളിൽ നിൽക്കൂല മുകളിലൂടെ നടക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം വരൂല താഴെ റസൂലുള്ളയുള്ളപ്പോ നബിതങ്ങളില്ലാത്ത ഭാഗത്തൂടെ വളരെ ബഹുമാനിച്ചേ നടക്കാറുള്ളൂ വടകര മമ്മദാജി തങ്ങളു പാപ്പ ഫ്ലൈറ്റ് റസൂലുള്ള റൗലയുടെ മുകളിലൂടെ പറക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റില് ഹജ്ജിന് പോയില്ല അള്ളാഹു അവരെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് അൽഹമില്ല നല്ല മജിരിസാഡ് സയ്യിദ വളകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ല ദിക്രും ദുവ നടക്കുകയാണ് മിനികളെ ഈ ആവേശം റബി ഉല്ലവൽ കഴിയുന്നതോടെ വിടാതെ എല്ലാ മാസവും റാത്തീബ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മാനുശക്തി പെടണം നമ്മുടെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാട്ടിൽ സജീവമാവാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാരിച്ചത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പല വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞു ദ്വാരിക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ 
ഒരുപാട് ആളുകൾ പല വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കാവണ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقلى به الحبائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريب وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أرحم الراه ما يا الله إيسادات كلم النرتيت جنغل يرتن كيغل دي سيغري كلم رحمان حبيب آية مطن بصل الله عليه وسلم تنغل دم محبت وچغند صلاة جل ذكر جل قرآن ودي صدق نلغي الله في نل سادات كل علمين المتعلمين نل محبت ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാരുമാമമാരാണ് മുത്തിന് വിധങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആ ഒരു ഇൽമല്ലാതെ ഞങ്ങളെ കൈകളിൽ കൂടുതലില്ല അള്ളാഹുവേ അവരെ കബറുകളൊക്കെ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് റസൂലുള്ളാന അറിയാനും അടുക്കാനും അനുഭവിക്കാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലോ ഈ മജിൽസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളെയും ഖാഇബാക്കൽ 